Evet Aktan senin de belirttiğin gibi şu an rakım 2500 metre ve sıcaklık yaklaşık eksi 10 derece havanın aydınlık olduğuna bakmayın ayaz oldukça etkili neredeyiz Türkiye İran Irak sınırımız kesiştiği sıfır noktasındayız Gomani üst bölgesindeyiz kahraman Mehmetçiklerimizin Şemdinli Kartallarının nöbet tuttuğu üst bölgesindeyiz ve üst bölgesi oldukça kritik bir nokta bu noktadan ilk yayını haber farkıyla gerçekleştiriyoruz kameraman arkadaşım İskender'den rica ediyorum bulunduğumuz nokta oldukça kritik bir nokta. Neden? Çünkü aşağısı hemen Şemdinli. Hemen sağ tarafa döndüğümüz zaman alt tarafı görüyorsunuz Şemdinli tabir caizse ayağımızın altında. Bu nokta oldukça kritik. Yani buraya hakim olmak demek Şemdinli'nin güvenliğinin sağlanması demek. Bulunduğumuz modüler bir üst bölgesi. Daha önce kale kollara gitmiştik. Ancak burası farklı. Modüler üst bölgeleri Türkiye'de sadece 10 adet bulunuyor ve bu sayıları şu an artmakta. Genel Kurma Başkanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Biraz bilgi vermek istiyorum size ben bulunduğum noktayla alakalı. Çok kritik bir nokta dedik. Arkamız hemen İran, e, Irak toprakları. Irak toprakları yaklaşık buraya 15-20 kilometre mesafede. Şu görmüş olduğunuz dağların arkası Hakurk kampı. Terör örgütü PKK'nın sürekli saldırılarını gerçekleştirdiği Hakurk kampı. Haritalarda sürekli anlattığımız barkolarda o meşhur Hakurk kampı hemen bu dağların arkasında ve terör örgütüne o kamp Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik tarafından adeta dar edildi. Hava operasyonlarıyla o bölge yerle bir edildi. Hemen arka tarafta ben kameraman arkadaşımla rica edeyim. Diğer taraf ise İran tarafı. Yani hemen ön taraf İran tarafı İran karakolları hemen karşı dağların üst bölgesinde rahatlıkla görülebiliyor. Yani şu an kesişme noktasındayız ve burada Şemdinli Kartalları vatan nöbetlerini kahramanca devam ediyorlar. Tabi bulunduğumuz noktada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli yapımı birçok silah bulunuyor. Son dönemde biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütüne darbe vururken çok sayıda yerli yapım silah kullanıyor. İşte bunlardan birini ben size tanıtmak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz zırhlı personel atışçısı ZPT modifiye edilerek bu hale getirildi ve termal kamera yerleştirildi. Üst tarafta 360 derece dönen bu termal kameralar bu bölgeyi olduğu gibi adım adım izleyebiliyor. Hemen yan tarafta görmüş olduğunuz bu sistemin adı da bumerang. Bumerang sistemi saldırının hangi noktadan geldiğini anında tespit ederek hemen karşıda görmüş olduğunuz yine yerli yapım milli silahımız ilk kez görüntülenen bu arada onu da belirteyim ben Sarp adı verilen uzaktan kumandalı bu silahla terör örgütünün bulunduğu hedefler uzaktan kumandalı bilgisayardan joystick üzerinden atış edilerek imha ediliyor. Bu silah ilk kez A Haber farkıyla ekranlara geliyor. Üzerinde gördüğünüz gibi yine dönebilen, 180 derece dönebilen makina tüfek kundağı bulunuyor ve bu kundak üzerinde herhangi bir asker bulunmadan uzaktan kumandayla modüle edip kumanda ediliyor. Hemen ben yukarı geçmek istiyorum. Tabi burada Şemdinli Kartalları vatan nöbetlerini kahraman bir şekilde devam ettiriyorlar dedik. Önce kahraman askerlerimizin komutanı olan Serdar Çam'la birlikteyiz. Yarbayımızla merhabalar komutanım. Merhabalar. Ben önce birliğimiz adına Şemdinli Kartalları Yuvası Gomanetepe Kaşası'na hoş geldiniz diyorum. Öncelikle belirtmeliyim ki bu bölgede ve bu birliğe komuta etmekten gurur duyuyorum. Fakat sizler aracılığıyla özellikle burada vatan görevini yapan Mehmetçiklerin ailelerine ve diğer rütbeli personelin ailelerine şunu söylemek istiyorum. Gönülleri rahat olsun. Burada güçlüyüz, hazırız. Çok teşekkür ederim. Tabii ben... burada kahraman Mehmetçiklerimiz nöbet tutuyorlar. Dilerseniz onlara da mikrofon uzatalım. Hemen ben nöbet kulübesine geçmek istiyorum. Burada karakolun üst bölgesinin her noktasında nöbet kulübeleri yer alıyor. Ve nöbet kulübelerinde gördüğünüz gibi kahraman askerlerimiz siyahlarının başında nöbet tutuyorlar. Onların da duygularını almak istiyoruz. Gerçekten burada nöbet tutmak herkese nasip olmaz. Seni tanıyalım. Berkan Cengiz Mersin. Mersinliyim. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Buradan e, Türk halkına seslenmek istiyorum. Bütün silah arkadaşlarımın ailelerine işleri rahat olsun. Biz burada tek yürek, kenetlenmiş bir şekilde vatanımızı savunuyoruz. Onların içi her zaman rahat olsun. Bütün herkese selamlar diliyorum. Herkese nasip olmaz dedik değil mi? Burada evet. büyük bir onur, büyük bir gurur. Evet burada olmak 
her Türk askerine, her Türk evladına nasip olmaz. Ben burada bulunmaktan gurur duyuyorum. Komutanlarımız, gerekse silah arkadaşlarımla birlikte tek vücut halinde vatanımızı ve sınırlarını her daim koruyacağız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hemen yan tarafa geçmek istiyorum efendim. Gördüğünüz gibi makina tüfeğin başına yine bir askerimiz. Kolay gelsin. Cenk Çakunamaz ya. Evet. Buradan bir ailene mesaj gönder bakalım. Buradan aileme içli, içleri rahat olsun. Gönülleri ferah tutsunlar. Biz burada mutluyuz. Rahat bir huzurlu bir hayat sürüyoruz. Bildiğimizde bir aile olduğumuz gibi bir ailenin orada. Onlara çok çok selam söylüyorum. Burada bulunmamızın amacı Şenlin'in halkının rahat ve tüm Türk halkının huzurlu bir biçimde yaşaması. Atalarımızın kanlarıyla sunulan bu kutsal toprakların bilincinde olarak verilecek her türlü göreve daima hazırız. Teşekkür ediyorum. Asıl kolay gelsin. Hemen yan tarafa geçeyim efendim. Yine bir makina, Bixi makina tüfeğin başında kahraman Mehmetçimiz onu da duygularını alalım. Evet sen de buradan bir ailene mesaj gönder. Yunus Salay Denizli. Buradan canım anneme, canım babama, kardeşime ve tüm sevdiğim akrabalarıma selam yolluyorum. Onların içi rahat olsun. Biz burada nöbet tutuyoruz, onları koruyoruz. Buradaki şendin halkını. Biz hudut kartallarıyız. Hiçbir zaman yenilmeyiz. Hiçbir zaman elimiz bükülmez. Güçsüz, cesur hazırız. Bu tabii 2016'ya gireceğiz önümüzdeki günlerde. Buradan sevdiklerine yine ailene bir yeni yıl mesajını alalım. Buradan anneme, babama, kardeşime, hepsine, bütün akrabanın yeni yıllarını kutluyorum. Yeni yılında sağlık ve huzur diliyorum hepsine. Evet, arkadaşların askerliğimizden söylediği gibi güçlüyüz, hazırız, her zaman tetikteyiz, nöbetteyiz. Burası Şemdinli, Gomani, Üst Bölgesi, Kahraman Mehmetçiklerimiz 24 saat elleri tetikte, vatan nöbeti. Onlar nöbetlerine devam ettikleri sürece Türk milleti rahat duyabilir diyelim ve sözü tekrar haktan sana bırakalım. Biz de Kerim Ula'a teşekkür ediyoruz. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Çok önemli bir yayındı ve Mehmetçiğin sınırın sıfır noktasındaki eli tetikteki nöbetini, görev mücadelesini, oradaki duygularını bizlerle paylaştı Kerim Ula. Bir kez daha harita üzerinde gösterelim. Nereden yayın yaptık? Goman Üst Bölgesi işte sınırın Sıfır noktası 3 ülkenin Türkiye'nin İran ve İran sınırında bulunan bir nokta oldukça önemli. Milli silahlarla teknolojinin en üst düzeyinde bulunan silahlarla korunuyor. Kararlı Mehmetçik ve o noktada görevlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Bir kez daha bu yayın için Kerim Ula'a teşekkür edelim. Mehmetçiklerimize sınır nöbetleri için teşekkür etmiş olalım.